हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एवरीवन आज ही हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर लास्ट लेक्चर रहेगा इसके बाद आपका ये टॉपिक ओवर हो जाएगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे हो चुके थे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को कर रहे हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हमने जो यूनिफॉर्म मोशन के वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो कल किया था आज हमारे जो दो ग्राफ बचे हुए हैं वो हैं आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए तो आज का आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा रहेगा हम उसकी बात कर रहे हैं तो जो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए विलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा वो सिमिलर होगा जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर यूनिफॉर्म मोशन के अंदर था तो अगर आप देखोगे तो ग्राफ आपको बिल्कुल सेम लगेगा हमने ग्राफ में क्या किया हुआ है एक्स एक्सिस के ऊपर आपका टाइम एक्सिस लिया हुआ है जिसमें टाइम आपका सेकंड के अंदर है और इंटरवल्स हैं आपके फाइव फाइव सेकेंड्स के जीरो टू फाइव सेकेंड फर्स्ट इंटरवल फाइव सेकेंड पे सेकेंड टेन फिफ्टीन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी एंड सो ऑन ऐसे ही वर्टिकल जो ग्राफ है आपकी वर्टिकल लाइन है ग्राफ के अंदर वो आपका विलोसिटी के लिए लिया हुआ है जिसके अंदर विलोसिटी की यूनिट आपके मीटर पर सेकंड रहेगी और इंटरवल हमने 10 10 मीटर पर सेकंड के लिए हुए हैं तो फर्स्ट 0 टू 10 20 30 40 एंड 50 सो ऑन तो जो आपका ग्राफ बना यहाँ पे ग्राफ आपका क्या एक वर्टिकल लाइन से चो हो रहा है और ये वर्टिकल लाइन है जो ये बता रही है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन को शो कर रहा है यहां पे तो यहां पे जो ग्राफ का नेचर रहा है आपका ग्राफ किसका था आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का था तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर हमने जैसे कि डेफिनेशन में पढ़ा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर उसके अंदर जो चेंजेस आ रहा है विलोसिटी के अंदर वो भी इक्वली आ रहा है मतलब वेलोसिटी चेंजेस विद इक्वल इंटरवल ऑफ अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब अगर वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से चेंज कर रही है आपकी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर तो जो मोशन होगा ऑब्जेक्ट का वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा ऐसा हमने पढ़ा था तो अब हम ग्राफ के नेचर के बारे में पढ़ लेते हैं वो क्या है तो द नेचर ऑफ ग्राफ shows that the velocity changes by equal amounts in equal interval of time मतलब ग्राफ जो नेचर है ग्राफ का वो क्या बता रहा है हमें वो ये हमें ये बता रहा है कि जो वेलोसिटी है दैट इज जीरो टू टेन तक जो वेलोसिटी गई हमारी टेन मीटर पर सेकेंड का जो चेंज हुआ वो किसके अंदर हुआ फाइव सेकेंड के अंदर नाउ टेन से आगे हम देखते हैं तो टेन टू ट्वेंटी मतलब कि नेक्स्ट टेन मीटर पर सेकेंड अगेन किसमें गया फाइव टू टेन मतलब फाइव सेकेंड मतलब देखिए देखने वाली बात क्या है हर 10 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 5 मीटर सॉरी 5 सेकंड के इंटरवल के अंदर 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंजेस आ रहे हैं मतलब इक्वल इंटरवल है वेलोसिटी का जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर चेंज हो रहा है तो ऐसे मोशन को जब ऑब्जेक्ट का ऐसा मोशन होगा उसको हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे दस For all uniformly accelerated motion, the velocity time graph is a straight line. तो हमारा जो यहां पर ग्राफ बना वो कैसा बना एक स्ट्रेट लाइन बना तो हर एक ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को शो करेगा उसका ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा आपका ना इस ग्राफ के थ्रू आप क्या कर सकते हो देखिए ए से ई e, जो ए और ई e पॉइंट लिए हैं उसके अंदर हमने दो वर्टिकल लाइन बनाई हैं आपकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जो आपका टाइम एक्सिस है उस पर बी पॉइंट ए से जो बी पॉइंट तक जा रहा है और ई e से सी पॉइंट तक जा रहा है बी पॉइंट पे हमने टाइम टी वन लिया है सी पॉइंट पे टाइम टी टू लिया है और ए से ऐसे ही जो वर्टिकल एक्सिस है उसके ऊपर जो लाइन जा रही है ए और ई e से वो ए वाल ए पॉइंट से लाइन निकल के आगे डी पॉइंट पे कट कर रही है ऑन एसी लाइन पे तो अब जो ये हमारा इस ग्राफ के अंडर जो एरिया है इस एरिया से आप कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्ट है आपका उसका डिस्टेंस है उसको आप कवर कर सकते हो तो वी कैन आल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस एस बाय द एरिया अंडर विलोसिटी टाइम ग्राफ 
तो इस एरिया के थ्रू हम क्या है इसका डिस्टेंस कहीं ना कहीं कैलकुलेट कर सकते हैं उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे तो हमें जस्ट क्या कर रहे हैं एरिया अंडर द कर फाइंड आउट कर रहे हैं उसके थ्रू हम इसका जो डिस्टेंस है उसको मिजर कर लेंगे कैसे करेंगे तो अगर आप ध्यान से देखो यहां पे ए बी सी डी आपका एक रेक्टेंगल बन रहा है और ए डी ई आपका एक ट्राइंगल बन रहा है तो इन दोनों का जो एरिया निकालोगे आप उनको जब सम करोगे तो उससे आप क्या है यहां पे डिस्टेंस फाइंड आउट कर लोगे तो देखिए आप एस इक्वल्स टू क्या होगा एरिया ऑफ ए बी सी डी ई के इक्वल और जो एरिया ऑफ ए बी सी डी है वो एक्चुअली में क्या है दो डायग्राम्स हैं आपके यहां पे तो उन दोनों डायग्राम्स का यहां पे आपका क्या है सम है तो ए बी सी डी आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल है एंड ए डी ई आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो इन दोनों का एरिया जब सम हो जाएगा तो वो आपका डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई किसके इक्वल आपका डिस्टेंस के इक्वल है दैट इज इक्वल्स टू ए बी इंटू सी डी दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड हाफ ऑफ ए डी इंटू डी ई इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल तो इनका एरिया जब हम फाइंड आउट करेंगे अब यहां पर ए बी क्या है आपका ए बी आपका डिस्टेंस आएगा दैट इज एस टू माइनस एस वन और जो सिमिलरली यहां पर सी डी कह लो या फिर बी सी बी सी आपका टाइम इंटरवल टी टू माइनस टी वन एंड सिमिलरली ए डी ए डी भी आपका टाइम इंटरवल रहेगा और डी ई आपका अगेन डिस्टेंस रहेगा सॉरी विलोस्टी रहेगा आपका मीटर पर सेकंड में तो डीई की वैल्यू आपकी कहीं ना कहीं फोर्टी माइनस ट्वेंटी दैट इज ट्वेंटी मीटर पर सेकंड आ जाएगा और ए बी भी आपका ट्वेंटी मीटर पर सेकंड रहेगा बी सी आपका टी टू माइनस टी वन दैट इज टेन रहेगा तो इनके थ्रू आप कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाओगे सो नाउ कम्स टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सेक्शन के अंदर जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है आपका अब जब हमने देखी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ लिया अब बात आ रही है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की कि जब ऑब्जेक्ट आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर हो और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या था हमने पढ़ा था कि जो विलोसिटी है वो अनइक्वल अमाउंट से चेंज करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर तो इसके अंदर क्या है भाई देखिए ग्राफ के अंदर जो होरिजोनटल एक्सीज है उस पर हमने टाइम लिया है वर्टिकल एक्सीज पर विलोसिटी लिया है मीटर पर सेकेंड के अंदर ऑब्जेक्ट आपका ओरिजिन से चलना शुरू करता है स्टार्टिंग में इंक्रीज करता है देन डिक्रीज फिर इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा मतलब कहीं इंक्रीज हो रहा है कहीं डिक्रीज हो रहा है ठीक है ना तो जब ऐसा होता है तो उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं आपका नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में कहते हैं सो ग्राफ शोज द विलोस्टी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन ऑफ विलोस्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद टाइम मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो टाइम के साथ जो उसकी विलोसिटी में चेंज आ रहा है वो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म नहीं है वो नॉन यूनिफॉर्म है मतलब कि ना तो वो कम्प्लीटली इंक्रीज ही कर रहा है कि भाई इंक्रीज ही कर रहा हो ऐसा नहीं है ना ही वो कम्प्लीटली डिक्रीज ही कर रहा है ऐसा भी नहीं है कभी वो इंक्रीज कर रहा है कभी वो डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है तो विलोसिटी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं ग्राफ के अंदर वो कहीं ना कहीं इक्वल नहीं है इक्वल इंटरवल ऑफ विलोसिटी को कहीं ना कहीं शो नहीं कर रहे हैं तो जब ऐसा है तब आप जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को शो करेगा और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का जो आपका ग्राफ बनेगा वो कहीं ना कहीं आपका ऐसे बनेगा जिगजेक एक पात सा बन गया आपका जिगजेक टाइप जो आपका है ग्राफ बन गया इंक्रीज देन डिक्रीज इंक्रीज देन डिक्रीज सो ऐसे ग्राफ को आप कहीं ना कहीं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ से डिपिक्ट करेंगे शो करेंगे सो दैट्स ऑल फॉर टूडे स्टूडेंट्स तो आज का हमारा ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला सेक्शन है ये यहां पर कंप्लीट हो जाता है अब आपका सिर्फ दो टॉपिक बचे हैं उनके अंदर एक तो है आपका कहीं ना कहीं जो आपको इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं वो हमें स्टडी करना है इक्वेशन ऑफ मोशंस को हम डिराइव कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे एंड द लास्ट वन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो बिल्कुल छोटे छोटे से दो टॉपिक बचे हैं आपके उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा सो आई थिंक आपको जो आपका ये सेक्शन रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का ये आपको समझ आया होगा तो बाकी का सेक्शन हम कल से कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स और जो ये आपका टॉपिक था ये काफी इंपॉर्टेंट था तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा 
सो थैंक यू